Baie welkom by Kruin Kerk en dit is my groot voorrecht om vir ochend hier te wees. Ek is Jan van die Kerk en dit is ook my eerste preek hier so by Kruin. En ek sien ook uit om een pad som met elkeen van julle te stap. Dit is een nieuwe jaar, 2023, en een jaar vol nieuwe dinge. Baie van ons het de week terug een paar, dalk een paar nieuwe jaarsvoorneme gemaakt, net om te besef, Ek gaan dalk hier die lysie van voorneme so bykie kleiner moet maak. Wanneer ons die nieuwe jaar instap, stap ons dit in met die klomp verwachtinge. Dinge wat ons opgewonde maak, verwachtinge om dalk te groei, nieuwe projekte aan te pak, of om gesonder en meer heel mense te wees. Maar saam met hierdie opgewondenheid weet ons, hier die voorneme en doelwitte mag baie van ons vat. Dit wat voorlee maak dalke klomp onzekerheid wakker by ons. Hoe gaan ek hierdie ding doen? Waar moet ek begin? En wat is die prijs wat dit my gaan kos? Vandag kyk ons na so'n verhaal in die Bijbel van iemand wat neskere genoeg was en die moed by mekaar geskraap het om oop te wees vir iets lief. Iemand wat gevoel het, daar moet iets meer in die leven wees, as wat tans om ons gebeur. Hierdie persoon sy naam is Nicodemus. Nicodemus is een van die figuur in die Bijbel van wie ons nie eindelijk baie weet nie. Dit is slechts in die evangelie van Johannes waar ons eindelijk lees van Nicodemus. Om wat ons wel weet is dat hy een fariseer is en hy was een lid van die Sanhedrin, die Joodse raad in Jerusalem. En dit was ook die raad wat ten tijde van Jesus sy kruisiging en verhooring, dit was hulle wat, wat die bestuur het. En ons geloof Nicodemus was waarschijnlijk dan ook een baie invloedrijke man en een leier in daarie samenleef. Die fariseers was sy vriende en dit was die lewe wat hy geken het. Maar ons weet ook dat hy een vroege volgeling van Jesus Christus was. In Johannes 3 ontmoet ons van Nicodemus wat neskira genoeg was om sy hand uit die achterste rij op te steek en in die stilte van die nacht met Jesus in een verhelderende gesprek te kom tree. Iemand wat in die donker na Jesus te kom om self uit te vind of hier die Jesus ding waar is en in die proces die hart van die evangelie te ontdek. Kom ons lees Johannes 3 vers 1 tot 16. Daar was een man met die naam Nicodemus. Hy het aan die partij van die fariseers behoord en was een lid van die Joodse raad. Een nacht het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, Ons weet dat jy een leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hier die wondertekens doen wat jy doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie op niet gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus vraag hom toe, hoe kan een mens gebore word as hy alle ou man is? Hy kan toch nie een tweede keer in sy moederse skoot kom en gebore word nie? Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en geest gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die geest gebore is, is geest. Moe nie verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, jylle moet op niet gebore word nie. Die wind waai waar hy wa- wil. Jy hoor sy geleid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar jy hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die geest gebore is. Die kodemus vraag om toe, maar hoe is dit moendlik? En Jesus antwoord om, Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en toch aanvaar het jylle nie ons getuienis nie. Ek het jylle van die aardse dinge vertel en jylle glo dit nie. Hoe sal jylle glo as ek jylle van die jimmelse vertel? Niemand op die aarde was al in die jimmel nie behalwe hy wat uit die jimmel gekom het, namelijk die sien van die mens. Mooses het die slang in die woestijn hoog op die pal gesit so moet die sien van die mens verhoog word, so dat elkeen wat in hom glo, die eeuwige lewe kan hee. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegee het, so dat die wat in hom glo, nie verloore sal gaan hee, maar die eeuwige lewe sal hee. Ons sien iets echt en menselik kan hier die verhaal van iemand wat voel, daar moet toch iets meer aan die lewe wees. Die lewe gee baie mal vir ons sekere standaarde waarin ons voel ons moet opmeet. Anders het ons dit nie gemaakt nie, of dit is nie goed genoeg nie. Ek moet een sekere manier lyk, ek moet een sekere mylpal bereik, 
Ik moet altijd bezig wees en ik moet zeker dingen doen om mensen zijn gins en ander te wen. En baie kere is dit maar om erkenning te gee aan onszelf. Nicodemus sê, Jesus bewonder, maar was bang om die respect van zijn eigen vrienden te verloor. Hij was waarschijnlijk bang om in die lucht naar Jesus toe te komen, want hoe zou zijn vrienden daarop reageren? Hoe zou die systeem daarop reageren? Ik vermoed dit moest baie van hom gevat het om die waarheid te zoeken. Een belangrijke vraag wat ons dan kan vragen is, hoe kom lei so baie mense so ijdele leven? Niet so slechte leven nie, maar so oppervlakkig. Sien, ek denk nie daar is vandag een van ons wat nie graag een dieper, meer sinvolle leven wil leef nie. En vandagse tyd smag ons eindelijk daarna. Meer as ooit sik om mense om te ontdek waar die leven eindelijk gaan. Selfs mense wat alles in die leven het, sit ook met diezelfde vrouw rondom, ek wonder of daar nie iets meer is nie. Ek praat met mense my ouderdom, jong werkendes, mense wat nou klaar geswat het en pas begin werk. En dan sê ons, hierdie is een groot verantwoordelijkheid. En jy vraag jezelf af, hoe is dit dat die leven soms so baie van een mens vraag? Dan besef ek, maar toe ek op school was en toe ek een student was, was dit min of meer diezelfde. Zo so wat ik die rechte ding is die kese wat ik gemaakt het rondom my vak op school wijd genoeg om zodat so ik ik dag my drome sal kan uitleef. Dan moet toch meer in hierdie leven wees als om net te swat zodat so ik ik dag iets kan word. Ik vermoed ons vooral diezelfde vooral in elke gegeven punt in ons leven. Wanneer ons getrouwd is, is in of wanneer ons al werk en het klompie jare sy werk al achter die rug het, en wanneer ons afgetree is, is hier die leven wat, is hier die die leven wat vir my gegee is. Jullie sien die verhaal van Nicodemus kom leer ons dat daar iets meer aan die leven kan wees, dat de diep, sinvolle leven een moendlikheid is, nie net vir jong mense nie, maar vir elke fase in jou leven. Hier die leven het ook te maken met die ontdekking van tenminste twee goed, wat is dit wat mijn leven vol en wat is die implicatie daarvan? Nicodemus heeft God gesoek. Hij heeft gehoor hoe Jesus leef en wat Jesus alles kon doen het. En hy het gevra, is hier die Jesus ding waar? Nicodemus was misschien bang dat die ander fariseer zou so uitvind dat hij met Jesus gaan praat. En hier die gesprek met Jesus sê Jesus vir hom, as iemand niet weer gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien. Hierdie is een belangrike woord, waar ek vir oomlik wil stilstaan. Uit Nicodemus' gesprek met Jesus, kry ons die woord wedergebore. Jesus sê vir hom, dat hy op niet gebore moes word. Iets wat hy glad nie op daarie punt verstaan het. Nou die interessante is, hierdie woord wedergeboorte, in Grieks kan ook vertaal met een geboorte van boe af. Dan om te besef, Hoeveel beheer het ons eindelijk wanneer ons praat van ons geboorte? Hier die leven van boe af is een geskenk van God. Jesus sê dat ons niet die werk van die Heilige Geest kan beheer nie. Die wind waai waar hy wil. Jesus wonder hoe Nicodemus so'n betrouwbare leermeester kon wees en nie die innerlijke werking van Godse Gees ken nie. En nie die kracht van Godse Gees verstaan. Ons kan sê dat wedergeboorte een ontdekking is dat mijn leven van God afkom. Voor God gaan dit niet oor wat ik kan doen of wat ik moet doen om Godse gunst te winnen. Ik kan eindelijk maar net oopwees vir Godse gees om in mij en weer mij te werken. Jullie zien een besef van wat jou leven vul en wat het aan de mens doen is Godse droom voor die wereld. Want ons leven in reactie op wat God reeds gedoen het, in elke dag steeds doen. Dit is die hart van die evangelie. Ons verstaan ook iets van dit wat die schrijvers van Johannes probeer uitleg, toe die Heere die volgende woorde van Nicodemus sê. God het die wereld so lief gehad, dat hij sy enigste sien gegee, zodat so die wat in hom gloe, nie verloren sal gaan nie, maar die eeuwige leven sal hee. Baie keer dink ons dat een Godgevulde leven bij mij moet beginnen. 
Und dann ist uns so ein bisschen verwandt, dass wir uns daran denken, dass alles bei mir muss beginnen. Aber die Realität ist, alles beginnt nicht bei mir und jou nie. Alles beginnt bei Gott. Ich denke, die Ungemaklichkeit, die uns hier mehr belebt, ist, wenn wir uns Worte hören, so es uns es vergeben, aber uns fühlen nicht vergeben, als Gefolg von etwas, wo ihr euch selbst nicht vergeben kann. Oder wenn ihr euch vandaag die Worte hören, Gott hat die Welt so lief gehabt, dass er sein innerstes Sehen gestiert hat. Aber ihr fühlt nicht geliebt als Gefolg von was jemand ein paar Mal für euch hat oder an euch gedaan hat. Vandaag fragt auch, Baie ander stemme ons aandag. Da is een stem wat sê, bewys dat jy een goeie mens is. Een ander stem sê, jy moet jou liever skam vir wie jy is. Da is ook een stem wat sê, niemand gee rechtig om nie. En een wat sê, maak seker om een sukses van jou leven te maak, en gewild te wees, en mag te, maar onder al hierdie dikvuls, baie raserige stemme, is da is een stil stem wat sê, jy is geliefd. En dit is waarschijnlijk die stem wat ons die meeste van alles nodig het om te hoor. Jy is geliefd. En dan om te besef, Godse liefde strek verder as net myself. God het nie net my lief nie, nie net die kerk lief nie, maar God het die wereld so lief gehad. En dit is hoe ver Godse liefde strek. Besef dat ek geliefd is en dat al niks is wat ek kan doen om hier die liefde te wen. Een ontdekking van Godse liefde is miskien die antwoord op die vraag, is daar meer in hierdie lewe? Deer God wat ons eerste lief gehad het, gee God dan ons die lewe. Die message verwoord Johannes 3 vers 16 eindelijk baie mooi. This is how much God loved the world. He gave his son, his only, one and only son. So that no one need to be destroyed by believing in him, anyone can have a whole and lasting life. Hier die eeuwige lewe, of whole and lasting life, waarvan Jesus praat, is nie net een dag wanneer ons doodgaan, maar dit is nou reeds een werkelijkheid. En dit is wat God vir ons gegee het, as een geskek. Uiteindelik sou Nicodemus ook snap wat hier die nieuwe lewe beteken, wat die geboorte van boaf beteken. Want die volgende keer, wanneer ons van Nicodemus lees, is in Johannes 7, en daar staan hy op vir Jesus en verdedig om teen die fariseers. En dan weer in Johannes 19, na Jesus' kruisiging, help hy Jesus' lichaam begrawe en te behandel met olie en doeke. Dit lyk asof hy hier die nieuwe lewe wat God bied gevat het en daaruit begin leef het. Die skryver Henry Nouwen skryf so oor Nicodemus' verhaal wanneer hy reflecteer oor sy eie lewe. Jesus says to Nicodemus, Though the light has come into the world, people have preferred darkness to the light. In me, I can feel the strange preference for the darkness. It seems as if I resist coming into the light and enjoy staying in my self-made darkness. Jesus offers the light, the truth of the life from above. He makes it clear that God wants to pull me away from the darkness. He wants to offer me a solid love to dwell in a firm ground to stand on, a faithful presence to trust in. But I have to look upward instead of inward and embrace the gifts that are given. God het mens geword om vir ons te wees dat die besorgdheid oor erkenning en die geweld onder ons spreid uit die gebrek aan geloof in die liefde van God. Dalk as ons vertrouw in Godse onverwaardelike liefde, vir ons sou dit nie meer nodig wees om altyd op die uitkijk te wees vir meniere en middele om dier mense aanvaard te word en nog minder om een sinvolle lewe te soek in goed wat ons nie versadig nie. En een lewe wat God so vrylik vir ons gee. Die liefde van God is onvoorwaardelik en dit is net daar die liefde wat ons kan bemachtig om die status quo uit te daag, om een sinvolle lewe te leef. Wanneer ons weet dat God ons innig lief het en altyd sal aanhou om ons lief te heen, wie ons is en wat ons ook al doen, dat het moendlik is om een nieuwe lewe te leef. Een lewe, een Godgevulde lewe. En ook op hierdie manier die uitdagings aan te pak wat oor ons pad kom. So as jy veroogend jouself die vraag wil afvra, is daar iets meer aan hierdie lewe? Vra jy jouself eindelijk af, hoe sal een lewe lyk as die bron van waaruit ek leef Godse liefde is? 
Nicodemus het die kans gewaag om homself oop te stel vir hierdie lewe. Die lewe wat God vir hom gegeen het. Dit was Nicodemus ontmoeting met God wat hom van binnen af gedreif het. Mag dit ook ons pad wees? En mag ons ook leef en lief hee, soos die gees ons wink om te doen. Amen. Kom ons bid saam. Ach Heere, dankie dat ons sommer net van jy iets kan leer in Nicodemus' verhaal. Heere, ons wil vir jy dankie sê vir die pad wat jy saam met ons stap en dat jy ons eerste gekies het, dat jy ons lief het, maar dat ons ook sal weet dat jy nie net ons lief het nie, maar dat jy elke liewe mens wat oor ons pad kom met die selfde liefde lief het. Heere, ons vraag dat jy ons sal help om hierdie raak te sien en dit en ook vanuit hierdie liefde sal leef vir die wereld. Ons bid dit in die naam alleen.